Wyleciałem do Dubaju w październiku 17 roku, po tym jak w Polsce zawaliło mi się życie. Zdrowie, związek, brutalne odebranie firmy, czy próba niszczenia mnie i mojego dorobku. W Emiratach szybko odzyskiwałem siłę, wiarę w siebie, budowałem życie od nowa. Końcem kwietnia, chcąc wylecieć do Europy, nie wypuszczono mnie z Emiratu, mówiąc na lotnisku w Dubaju, wróć do domu i zastanów się. Tego samego dnia wieczorem wracając z fitness klubu, zostałem zaaresztowany pod zarzutem związku z narkotykami. Dobrowolnie podałem się testom, a na ich wynik czekałem ponad trzy tygodnie. Testy nie wykazały obecności narkotyków w organizmie. Pod groźbą dwóch lat pozbawienia wolności podpisywałem trzykrotnie dokumenty w języku arabskim, których nie zna, którego nie znam. Pomimo tego jestem od siedmiu miesięcy w areszcie w więzieniu, a ostatnie dwa miesiące trzymają mnie w izolacji we więzieniu Al-Sadr na pustyni w Abu Dhabi. Bez łóżka, bez materaca, bez prysznica, z zakazem odizolowany całkowicie od świata. Od pierwszego dnia aresztu notorycznie odmawiane są mi ważne dla mojego zdrowia leki. Rozprawy w sądzie nie odbywają się pomimo planowanych terminów. Za moim aresztowaniem najprawdopodobniej stoi ważna osoba, trzecia, której zależy, bym z Emiratów nie wyjechał. W moją sprawę zaangażowany jest już MSZ i ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Emiratach. Proszę o rozpowszechnienie apelu na rzecz mojego uwolnienia na całym świecie. Stawką jest moje zdrowie i życie. Zależy mi, aby o sytuacji dowiedział się prezydent Polski Andrzej Duda, prezydent Unii Europejskiej Donald Tusk oraz papież Franciszek. Stacje telewizyjne, radiowe, portale internetowe, organizacje praw człowieka na całym świecie. Dwukrotnie próbowano skon skonwertować mnie na islam, oferując pomoc przy wyjściu z więzienia. Nigdy nie wyrzeknę się jednak Jezusa. Dziękuję Artur Ligenska. Na przekazanie niniejszej informacji czekałem kilka miesięcy. Dziś, to znaczy 16 listopada, stał się cud.